五一公演能上不上你会碎的，为啥呀？你咋了？不是说明天才切票吗？因为我在想，我是不是得好好休息一下？是的，外地在上海到先订好车票的，那我握手再吧。我好像是七八个小时，七八个小时。嗯，我会吃好补品的，因为看你们说的很有道理，就是外地的五一要抢票挺难抢的，好不容易来一趟。我之前上学的时候，五一要回家都得提前抢票，还有不仅是过来的票，还有回去的票。但是我之前真的有发疯过一次，我不知道我有没有跟你们说过。就我这人本来就经常发疯，<笑>就是我有一次被他逼的，我真疯了，因为他就是有一个粉丝送了我一个兔子。然后那个兔子它是有那个圣诞帽的，他说是圣诞限定的，我说好可爱，我就把它特地带回家了，摆在家里面。然后那一天我本来心情就不是很好，他就把我的那个兔子拿来当成自己的玩具玩具玩了，我当时特别的生气，超级的生气，就是已经气到没有办法，就是拿言语来形容了，真的特别生气，我就说。我就跟他说对峙，我就说你把东西还给我，我真的就是直接就是把他当人一样，我说你把东西还给我，他不理我，而且他，他甚至有种，嗯，怎么说呢？就是他以为你在跟他玩，或者其实就是他知道你是要抓他，但是他就想着那我逃就行了，就本来我还没那么生气，看到这个样子我就更生气了。我在直播。你咋了？这病了。内衣。洗澡去了。嗯，走吧。我还在直播。啊，我知道啊。吓我一跳。你先洗吧。咋了？好。怎么了？感觉我脑子有点不对劲。<笑>还得你在干嘛？吓我跳！不知道，啥东西？什么？没生活在那个宇宙里，<笑>那黄色是我们看到的那个，而且找金山、哦，我怎么没看到？那你生病了哦。粉色，我代表代表了，就是五颜六色、彩虹的颜色，代表着我们精彩的人生。嗯